tutti, bentrovati, si comincia a fare sul serio, inizia ufficialmente stasera 20.30 in diretta su Sky Sport 1, la stagione dell'Inter di Simone Inzaghi, debutto ufficiale allo stadio Cornaredo di Lugano, aperto penso per metà quindi con una capienza di 6.500 spettatori, 3.000 saranno sugli spalti finalmente per un ritorno, speriamo, progressivo alla normalità, un Inter che comincia da Lugano come succedeva spesso nel pre-pandemia, si torna alle vecchie abitudini dove Nell'estate del 2019 è cominciata l'avventura di Antonio Conte sulla panchina dell'Inter sperando che sia di buon auspicio per un Simone Inzaghi che eh, comincia così con il suo primo test ufficiale. Mettiamo le mani avanti, Lugano che settimana prossima inizia il campionato, quindi molto più avanti della nella preparazione un Lugano che l'anno scorso ha sfiorato l'Europa ma non, non c'è riuscito che in estate ha acquistato una vecchia gloria come il senegalese Dembaba ve lo ricorderete in Premier League con il Chelsea 36 anni ma fisicamente comunque sempre un giocatore da fare attenzione con alcune defezioni nello scacchiere, oltre alle assenze dei big che dovrebbero iniziare a tornare dopo Skriniar da settimana prossima, il primo dovrebbe essere De Vrij, probabile che Romelu Lukaku si aggreghi alla sua squadra durante la tournée in Florida perché si trova già a Miami, però attenzione perché ci sono un po' di dubbi sulla tournée americana, vista la nuova variante Delta e i contagi che stanno aumentando, ci sono un po' di dubbi legati alla sicurezza e al Covid che potrebbero anche portare alla cancellazione di questa tournée, nonostante sia già stata fissata con amichevoli importanti, però viaggi transoceanici, aeroporti, alberghi così lontano può non essere forse la scelta più più indicata, più appropriata, diciamo così. Defezioni invece per la partita di questa sera, Sensi che si sposa ad Ostuni, che è caldo che quindi gli fa gli auguri di matrimonio, e anche Cialanoglu che era un po' forse quello che tutti si aspettavano di più ma che non ci sarà perché è in Germania a fare da testimone invece al matrimonio del fratello out anche Kolarov che non, non ha ancora pienamente recuperato dopo l'operazione alla schiena sta andando cauto dopo l'operazione di ernia al disco asportazione quest'ernia anche Salcedo lavorava a parte, quindi non so se sarà a disposizione, potrebbe esserci invece Scrinia, nonostante abbia cominciato da poco, ipotizziamo una formazione tipo di questo primo test di questa sera con Andanovic in porta, poi in difesa Ranocchia, D'Ambrosio e Scrinia da verificare però il fatto che giochi dal primo minuto se no potrebbe esserci Di Marco nei tre dietro come contro il Sarni con Primavera a sinistra al posto dell'ex Ellas a destra Darmian a Gumè Nengolani in attesa di sviluppi di mercato entrambi a centrocampo insieme a Gagliardini e poi Pinamonti e Satriano la coppia d'attacco dopo i gol 5 per Satriano e 3 per Pinamonti nel primo test eh, della settimana ad Appiano, si aspettano buone buone cose, ma il mercato la cosa che più interessa in questo momento e soprattutto il titolo che fa la copertina oggi su Nandez si può fare, si sta andando avanti con discorsi importanti sull'asse Milano-Cagliari dopo 
la ufficializzazione con tanto di firma del prestito di Dalbert al Cagliari con diritto di riscatto si è parlato molto di Nandez attenzione che visto come giocava nell'Uruguay da terzino destro anche se in un sistema 4 visto l'anno scorso spesso esterno di centrocampo a tutta fascia si va a diciamo attenzionarlo per il post a Kimi quindi il suo acquisto precluderebbe tutte le altre piste che vanno da Beyerin a Danfries nonostante sia un tutto campista classe 95 che può giocare nelle zone del campo però la priorità adesso è coprire la fascia destra si andrebbe a coprirla con Nandez che piace parecchio a Inzaghi che piace parecchio alla eh, dirigenza nera azzurra sia Marotta che Ausilio potrebbe esserci un contatto anche stasera con Pablo Betancourt che è il suo agente che è anche tra gli organizzatori della Lugano Cup quindi saremo molto attenti attenzione invece a voi se siete in zona siamo a Lugano quindi vi aspetto questa sera mentre alle 13 su Italia 1 faremo un attimo un riepilogo della situazione come sempre e poi vedremo se in live riusciremo a fare qualcosa o se riuscirò a farvi arrivare anche dei video da Lugano per questo vernissage che torna sperando che sia l'inizio di una normalità che piano piano si avvicina e vedremo poi quale sarà l'accordo per la ripartenza se si riuscirà ad aprire più del 25% gli stadi siamo in attesa Questa dunque eh, la situazione in vista della gara di questa sera, dicevamo di Nandez, piace parecchio, se ne sta parlando con Nainggolan che dovrebbe rientrare in qualche modo nell'operazione, lo stesso dicasi per un giovane che si sì, è parlato di Agumè ma potrebbe anche essere Pinamonti a fare il percorso cagliari Milano Cagliari si sta vedendo di trovare una quadratura si sta cercando però c'è questa fattibilità si può fare e potrebbe essere un gran bel colpo non capisco quelli che ieri anche mi hanno scritto eh, molto delusi dal nome è uno dei più forti centrocampisti in circolazione ha fatto molto bene il problema è solo la valutazione di 30 milioni che fa il Cagliari però si potrebbe anche pensare a un pagamento dilazionato del te nel tempo, un prestito con diritto di riscatto che si potrebbe trasformare in obbligo eh, superati determinati obiettivi, si sta studiando la formula migliore, però, però c'è la fattibilità. Entrambe le squadre sono propense, ne stanno parlando e potrebbe quindi essere questa pista ad accendersi e direi che sarebbe un gran bell'acquisto e eh, che si sentirebbe molto meno la eh, mancanza di Hakimi con un uh, tutto campista come Nandez che può giocare anche in altre zone del campo ma che eh, ha qualità, abbinata a quantità e potrebbe veramente essere una, una bella pedina nello scacchiere di Simone Inzaghi a sinistra rimangono i nomi soliti con eh, il duo del Chelsea Alonso Palmieri Van Anolt svincolato e però attenzione all'Inter che si è inserita dopo aver capito che c'è la disponibilità dello United che ne stava parlando con la Roma dello specialone l'Inter si è inserita nella corsa ad Alex Teyes, vecchia conoscenza nell'Azzurra che poi ha fatto molto bene soprattutto al Porto, non così in Inghilterra e quindi sfruttando i canali preferenziali che l'Inter ha ormai da tempo che hanno portato a Milano eh, prima di tutti Young, poi Lukaku, <coughs> Darmian e Sanchez si potrebbe fare anche una un affare Teyes e in questo caso avremmo un upgrade con un professionista di fascia mancina di livello internazionale e sarebbe sicuramente un passo avanti 
con le alternative Perisic che andrà a scadenza e eh, Di Marco che potrebbe crescere e migliorare tanto con Simone Inzaghi ma anche come, con un professionista, con un giocatore di grandissima qualità come Alex Tejes. Direi che le cose stanno andando in direzione giusta con la nuova maglia, con il nuovo sponsor Socios.com che dovrebbe fare il suo esordio nella tournée americana sempre che non venga annullata a causa Covid ed è un'anticipazione che vi diamo, una possibilità che non si può escludere anche questa. Dunque le ultime, un po' di vostri messaggi prima di passare alla lettura dei giornali. Andiamo per ordine con un po' di messaggi, hashtag angolo della posta, c'è un po' di diffidenza su Nandez, ma veramente non capisco il motivo, si vede che non avete seguito il Cagliari nelle ultime stagioni perché è assolutamente un giocatore top, ci serviva assolutamente un centrocampista in più, speriamo che Nandez si rivedi all'altezza Marco 90, ma ripeto, Nandez verrà preso per la fascia destra, Fabio, magari Nandez Marco sulla destra con Scrini, Arbarella, Nandez, Lautaro e tanta roba, favorevole anche a un ritorno di Keita che rimane come opzione proprio dopo questo maxi scambio con il Cagliari, se fosse inserito anche Pinamonti nell'affare si potrebbe sbloccare il ritorno di Keita, Alessandro Daria, buongiorno Marco, sempre un piacere ascoltare le tue notizie, grazie mille anche all'amico da Praga che ci scrive sempre ciao Marco, mi piacerebbe essere grasso come Big Rom anche a me buon te caldo a tutti nell'immagine del video hai messo screen la bella Lukaku per me è la vera e propria spina dorsale dell'Inter le tre colonne M Bell abbiamo con Fabione Nero Azzurro l'abbiamo fatta apposta premessa che Nandez è un giocatore normalissimo da non più di 10 milioni ecco il negativista cosmico ma Marotta lavora per noi per il Cagliari se Nandez fosse dell'Inter e Pinamonti del Cagliari, il Cagliari ci chiederebbe Nandez più 20 milioni. Ciao Marco, è giusto non vendere i big, dobbiamo difendere tutti i costi dello scudetto. Appena conquistato Gabri Melo di Noz, Nandez non sarebbe affatto male, anzi è feroce, ha buona tecnica. CR68, per fortuna ci sei tu Marco, c'è troppa male informazione sulla nostra Inter, siamo qui apposta. Oltre sport, vorrei che qualcuno mi spiegasse perché Hernandez vale 30 milioni, ha fatto un discreto campionato, direi qualcosa di più. È un po', diciamo, elevata la quotazione, però con le giuste contropartite si può fare. Antonio Lo Giodice, sei il numero uno, Marco, grazie, è una fissa, perché non prendiamo un simile? Me lo scrivete in tanti. È un nome però che non, non è... Non, ha, non scalda molto in via della liberazione, forse per un'età e una mancanza di esperienza a livello internazionale direi che si va più per Keita come quarto attaccante quando ne uscirà qualcuno Keita nel caso scrive Gabriele Di Mauro non è un vice Lukaku ad essere è rimasta una voragine non da poco non può essere Nandez il sostituto e perché? e perché non può essere Nandez? anche nell'Uruguay giocava terzino destro perché non può essere? spiegatemi perché i giovani di prospettiva non vanno svenduti, vi ricordate Zagnolo per Nangolan, non insegna nulla Giuseppe Cipriani, per me Nandez o Beyerin, a sinistra Perisi c'è Di Marco, siamo ok, se poi arriva a te, yes, direi che quasi siamo meglio. Io metterei anche Lautaro Martinez tra gli incedibili, Massimo Duchi, però non così l'Inter o io, perché vi ho sempre detto che su Lautaro bisogna stare attenti per le manovre che sta facendo il suo procuratore Frank Nerazzurro ma non ti sembra un tantino esagerato dare Nengolan, Dalbert e Angoumé per Nandez ma allora Dalbert è in prestito vediamo la formula per Angoumé Nengolan è all'ultimo anno di contratto cioè alla fine dobbiamo capire i termini che eh, si potranno utilizzare Inter Forever la cosa importante ora è sistemare le fasce ma Beyerin lo scarto già da subito anche a me ti dirò non convince Francesco Nigro, bravo Marco, Nandez è fortissimo, può giocare dappertutto, è velocissimo, speriamo lo prendano. Mantra di quest'anno sarà ci pensa il Ciala, anche se la H l'hai messa sbagliata, Fabrizio Maffi, mitico Barza, buongiorno, grande Marco, sacrificare a Gume per Nandez, non so se lo farei questo scambio. 
Nandez è un buon giocatore, può ricoprire tanti ruoli, poi bisogna vedere se verrà dato a Gume in prestito, vi ho detto potrebbe rientrare Pinamonti, magari con riscatto contro riscatto, credo che l'Inter dopo la storia Zagnolo si cauteli con un contro riscatto da inserire sempre, Bondi Lukaku di fisico e da urlo, altro che Gianna, nostra amica che ci scrive sempre, Nicola Antoniazzi, speriamo di non dar via Gume, ho troppa fiducia in lui, a Gume fortissimo anche Alessandra Gracis, Marco Feola, se a fine mercato avremmo preso Cialanoglu, Keita, Beglierin, Nandez e fatto 70 in plus Valenza, toccherà istituire la giornata nazionale della Marotta e la proponiamo, direi che siamo a posto, iniziamo la nostra Rassegna stampa, Sport Mediaset, la nostra app sempre aggiornata, non preoccupatevi per la felpa perché ho un'aria condizionata polare, quindi ho addirittura freddo, non sto facendo una sauna, tranquilli. Il Sassuolo dice no all'offerta Juve per Locatelli, Arthur torna a ottobre. Parla Spalletti, non creo problemi, terrei Culivali, Insigne vedrà De Laurentiis e poi manovre nera azzurra, spunta la pista a Nandez, Nengolan la carta da giocare con segnali positivi che arrivano da Cagliari e invece il PSG dovrebbe essere vicino a un altro, uh, un altro colpo con il Tuco Correa dalla Lazio in cambio di Sarabia e 18 milioni anticipazione che abbiamo dato nella serata di ieri ieri sera anche in live questo per quanto riguarda Sport Mediaset andiamo in edicola si comincia a fare sul serio le amichevoli delle grandi il mercato prima pagina dedicata al Milan che con Giroud, Balloture, Mignan e, e gli investimenti fatti il ritorno di Brahim Diaz e alla ricerca di un trequartista ma ha già investito 60 milioni diciamo il, la differenza quello che porterà la Champions nelle casse rossonere è stato investito tutto Milan fa sul serio mercato già spesi 60 milioni anche per, questo, per questa motivazione e poi Inzaghi cambia l'Inter possesso palla un ciala in più aspettando il colpo Nandez Andiamo all'interno, Milan scatenato, vediamo però, insomma non è che mi sembrano grandi colpi di mercato con un tesoretto assolutamente messo in speso, possesso, ciala, le fasce, mobile, la rivoluzione di Inzaghi è iniziata, è nuovo 3-5-2, meno attesa i gol del Turco e senza Kimi, più alternanza sugli esterni, così il nuovo tecnico vuole andare oltre Conte poi test con Lugano ma non solo in Svizzera c'è la gente di Nandez Iggi oggi Inzaghi capirà lo strano effetto che fa sedersi sulla panchina dei campioni con lo scudetto vicino al cuore e i flash tutto attorno la sgambata di mercoledì con i dilettanti del Sarnico chiusa nel segreto di Appiano non fa certo statistica solo oggi a Lugano inizia davvero l'era di Simone Inzaghi in attesa dei big il tecnico ha già iniziato a piantare i semi della sua rivoluzione per raccogliere i frutti servirà tempo e pazienza ma la sua Inter cercherà di andare presto oltre all'epopea di Conte Inzaghi vuole conservare il meglio di un biennio in cui il suo predecessore guidava la truppa come un condottiero nell'arena però intende aggiungere presto anche qualcosa del suo personalissimo stile in campo e fuori così tra i azzurri la musica è ufficialmente cambiata sia nel modo di giocare che in quello di comunicare ora si fa la maniera di Simone nel 3-5-2 meno attesa, più palleggio offensivo, niente tensione all'esterno perché Inzaghi è un pacificatore, poi effetto ciala, un'arma in più sui calci piazzati e più gol dai mediani come chiede Inzaghi che poi si comincia a test con Lugano, il primo abbraccio non si scorda mai, pazienza se causa Covid non ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, a Lugano parte ufficialmente l'avventura di Simone Inzaghi alla guida dell'Inter in quella che è diventata ormai una consuetudine estiva per i nerazzurri allo stadio Cornaredo saranno circa 3.000 i tifosi presenti senza green pass impossibile partecipare all'amichevole in Zaghi mancheranno i big che hanno partecipato all'Europeo e Coppa America ai quali si aggiungono i permessi matrimoniali di Sensi e a Cancia Lanoglu 
che presenzierà le nozze del fratello di cui è testimoni niente prima per il turco allora ma Lugano negli ultimi anni ha sempre svelato un nuovo protagonista con Spalletti Lautaro realizzò il suo primo gol in nero azzurro con Conte fu sensi a prendersi la scena nell'inedito ruolo di mezzala sinistra stavolta magari potrebbe essere la partita di Martin Satriano già protagonista nell'allenamento congiunto di mercoledì con cinque reti oppure di Pinamonti e Salcedo possibile coppia titolare per i, difo- per i tifosi possibilità di guardare la prima uscita nera azzurra in tv ma al di là del campo a Cornaredo potrebbe andare in scena il primo vero contatto tra l'Inter e Pablo Ventancur agente di Nathan Nandez che è a Lugano di casa e tra i registi dell'organizzazione dell'evento Nandez ha scalato rapidamente posizioni nelle preferenze nera azzurre per il posta Kimi piace tanto a Inzaghi anche la gazzetta conferma posta a Kimi non per il centrocampo i rapporti tra Bentancur e Marotta e Ausilio sono ottimi, il giocatore del Cagliari in vacanza dopo la Coppa America e spera di chiarire presto il suo futuro, per il Cagliari è sacrificabile, l'Inter ci pensa, l'ipotesi è quella di inserire nell'operazione in Nangolan e Agumeo oltre ad Albert che da ieri è passato ai Sardi in prestito con diritto di riscatto, Nandez vuole una big e l'Inter è pronta ad accoglierlo, prima va trovata la formula giusta e l'incasso con gli altri protagonisti, non è semplice né scontato ma una cosa è sicura, Nandez e l'Inter si piacciono parecchio questo quanto sulla gazzetta ci trasferiamo al Corriere dello Sport ecco la prima Inter di Inzaghi il titolo della pagina di Catalinter in copertina si inizia a fare sul serio con in campo le grandi anche il Milan pronta al primo test anche la Lazio di Sarri e poi prima pagina di carta insigne l'ultimo insigne la linea di De Laurentiis niente aumenti può andare anche a scadenza e sarebbe un colpo che il fantasista del Napoli lasci gli azzurri in scadenza di contratto eccolo la prima Inter di Inzaghi amichevoli per campioni d'Italia previsti in tribuna 6.000 tifosi vi ho detto capienza più limitata, non saranno così tanti, tanti rincalzi, Scrigna dovrebbe esserci in campo anche Nainggolan e Andanovic, testa Lugano, senza i nazionali, ieri è andato forfè anche Sensi e Cialanoglu, a rischio la tournée negli Stati Uniti come vi ho detto, caccia sostituto di Akimi, attesa per Beyerin, dubbi su Atebor, Nandez non sembra una priorità e poi le condizioni poste al Cagliari non piacciono, leggiamo la linea del Corriere dello Sport, la linea resta la stessa, aspettare un'occasione vera e non aver fretta a sistemare il tassello che manca sull'auto di destra dove la partenza di Akimi ha aperto una voragine, la classifica di gradimento alla pinettina varia di giorno in giorno, Dumfries è più o meno il preferito di tutti, peccato che uno così sia praticamente impossibile da prendere in prestito con diritto di riscatto, probabilmente partirà ma serve un'offerta concreta, hanno ammesso i dirigenti olandesi, difficile che l'Inter possa presentarla a meno che non, si pa- che non parta un altro big, più facile il dialogo con l'Atalanta, ma Tebor che piace parecchio, non è ancora guarito del tutto dai problemi alla caviglia, non lavora con il gruppo, per Cassi accetterà un prestito con diritto, ma soprattutto l'Inter sarà convinta dalle condizioni fisiche dell'olandese auto da gennaio, e eccoci alle alternative da agganciare sempre con la stessa formula, Beyerin, il fatto che abbia chiesto la cessione all'Arsenal fa ben sperare, ma i Gunners partono da una valutazione alta e non vogliono cedere alle condizioni nell'azzurro, almeno per il momento. Lo spagnolo comunque è tentato dalla Serie A e piace sia ai dirigenti sia in Zaghi. Poi c'è Nandez, il nome è venuto fuori, il Cagliari chiede 30 milioni, il Liz è evaporato, l'Uruguayano vuole partire. Quante chance ha di arrivare alla Pinetina? Al momento non moltissime per due motivi. Primo perché non è considerato un quinto puro, ma uno che si adatta al ruolo grazie alla sua gamba Inzaghi preferirebbe un elemento con altre caratteristiche secondo perché il Cagliari non vuole contropartite tecniche l'unico nerazzurro che interessava era ad Albert già preso no Pinamonti mentre l'Inter non fa partire a Gume vedete tra i giornali diverse linee tra tutti i nomi scandagliati Nandez al momento è l'unico per il quale il club di appartenenza accetterebbe il prestito con diritto di riscatto peccato per l'Inter che però le condizioni siano pesanti un prestito oneroso sul modello di quello che il Milan ha pagato per Tonali da 10 milioni oppure un prestito di 2 milioni con Zang che però fa andare in Sardegna a Nainggolan con lo stipendio pagato. All'Inter al momento non ci sentono, conoscono il valore di Nandes ma non lo ritengono una priorità e temporeggiano. Vediamo, comunque 
è la conferma di quello che vi ho detto prima che in ogni caso si può fare se ne sta parlando in attacco Lukaku è l'unico punto fermo solo il bomber di Anversa è sicuro di restare a Milano dubbi per il co-sport su Lautaro Martinez che potrebbe partire in caso di un'offerta molto buona Sanchez e Pinamonti in uscita vedremo come se con buona uscita e chi soprattutto avrà la forza di prendere un giocatore come Pinamonti che guadagna 2 milioni a stagione se ci aiuta la app chiudiamo con tutto sport velocemente un attimo di pausa copertina di tutto sport Mancini e Vialli Santi subito la prima di tutto sport ancora dedicata al trionfo azzurro le parole di Cannavaro Juve Locatelli passi avanti Bella la seconda maglia del Toro con un omaggio a River Plate. Rimane Icardi sempre nel mirino della Juve. La nuova Inter si parte. La prima di Inzaghi con tanti giovani. Debutto del tecnico Nera Azzurro. Questa sera a Lugano non c'è Cialanoglu. Riflettori su Di Marco e Agumè. Molte assenze anche quella del neoacquisto in permesso per il matrimonio del fratello. Test con Lugano di Abel Braga che aveva vinto tutto con l'Internazionale, altro battesimo con gli svizzeri, la scorsa estate Conte aveva vinto per 5-0, vedremo Lukaku in NFL per volare alto con l'ex Stella Johnson e il guru dei piedi, allenamenti da football americano a Miami, questo è il mio servizio che è stato abbastanza ripreso, eh, scopiazzato diciamo così, da Beierina Nandez, avanti col casting per il dopo Akimi, l'Inter cerca formule compatibili con le necessità economiche del club, lo spagnolo resta in pole, più complicata la strada per l'Uruguayano del Cagliari, tanti nomi in ballo, da Striger Larsen a Molina in attacco c'è sempre l'idea, Keita, appuntamento stasera a Lugano, 13 su Italia 1, mi raccomando, sempre sintonizzati, inizia la nuova stagione e iniziamo a fare sul serio, mi raccomando, swipeate, likeate, condividete il video, aiutate un po' il canale.